Të dashur miqë, assalamu alaikum. Nisim emisionin e sotëm, ku do të flasim për një person që ishte shumë e afert me përfinës e selem, si që ishte gruaj e ti, a ishe Rade Alanha. Këtu jemi me hoxën e ndërruar, hoxën gëntjan mare që nga shëshyra në këtë cikel. Hoxë, assalamu alaikum. Alaikum, assalamu alaikum, të lamë një sërgji. Hoxë, a ishe Rade Alanha, ishte gruaj e përfinës e selem dhe kishe një raport të jashtë zakonjëm i disë tyre. Por, ne do të ndalim një pak të martesa mi disë profetis së selem dhe a ishës radi Allah anha. Bismillahi r-Rahman r-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, u bihin nësta'in, u nësalli, u nësallim, ala nëmëbëruthi rahmetën lila alamin, nëbina Muhammedu, ala alihi u sahbihi, ajmerin u ba'd. Falenderimet që ofshim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Saravatët dhe përshëndetet për profetin Muhammed alihi selam, vullën e mbarë profetve, bi familjen e ti të ndërshme shokët e ti jemi nëndë dhe besnik dhe mbi gjitha të të cilët e ndjekin dhe pasën udhën e ti dhe i ndit në kiametit. Të flasësh për a ishën rëdi Allahu anha, do të thotë të flasësh për nderin vetë, të flasësh për ndërshmërin vetë, të flasësh për titurin vetë, të flasësh për sakrificën dhe durimin, të flasësh për bukurin dhe knajsin që i dhuron të për i gamberit Muhammed alihi sëratu as që një personër si kusa ishe rëdi Allahu anha, vinte nga një bab si kusa ishte Ebu Bekri rëdi Allahu anhu, një riu me i afërti profetit Muhammed alihi sëratu sëram, një riu me i dashu për profetit Muhammed sëllallahu alihi sëllam, një riu i cili sakrifikoj gjithë shka për profetit Muhammed alihi sëratu sëram, fene ti dhe për zodin e gjithësis. Thot a ishe ja rëdi Allahu anha, thot, se kam ranë mend të mija, dhe më thonë, se kam fillu të mbaj mend, nuk mbaj mend nënën dhe babën vetëm si musliman. Nuk i mbaj mend pra, vetëm si musliman. A ishe në rëdi Allahu anha, si kurse lindin të gjithë musliman, të gjithë lindin musliman, janë prindrit atë të cilët i apin drejtimet të ndryshme, dërsa drejtimi a ishes ishte për prapë drejtim musliman, edukat islame. Ajo vazhdimi shikon të profetin alihi sëram dhe sëram të shëqyruar me babajnë e saj. Shikon të profetin alihi sëram se si viziton të babajnë e saj, se si diskuton të me babajnë e saj, se si konsultohim me babajnë e saj. Dhe gjonë të vazhdimi shë dhe rrëdh vlerave të ndryshme, Ndaj nuk ishte se si dilte ndryshe një tjetër a ishe, pra do dilte një a ishe diturist, një a ishe nderit. Mirë për martesa e saj me profetin Muhammed alihi sëratu e selam, ka ndodhur me urdhër hynor. Ka ndodhur me urdhër hynor. Thot profeti alihi sëram, për tre dit me radhë, ose për tre net radhëzi. Kam parë në ëndër, pra profetin Gjibril alihi sëram, i cili vinte, në formën e a ishes, pra i paracite në ëndër në formën e a ishes, dhe më pas i thonë të, o Muhammed, kjo do tjetë gruaja jote. O Muhammed, kjo do tjetë gruaja jote. Pra martesa e ti ka ndodhur me urdhër hynor, me urdhër për i të madhit zot. Në tim që profeti Ali Isratu Sëram ka pasur disa martesa, e cila është veqëri e ti, me cilën e ka vequ Allahu subhanahu wa ta'ala. Por ajo që ka veqon a ishën rëdi Allahu anha në mbar martesat e ti, është së është e vetë mja femër, e vetë mja femër, e cilë nuk ka qenë e martuar më parë. Pra i pari me cilën është martuar me të, ka qenë pikrish profeti Muhammed Ali i sëratu o sëra. Hoqë, raportit e pozita a ishës rëdi Allahu anha me profetin së sëllem, si ishte kjo raport me disë tyre? Profetit Muhammed Ali Sërat u Sëram, jo vetëm me a ishëm, por me mbarë bashkortet e ti, ka pas një raport të shkëllqyër. Nuk ishte thjesht një lidhje burë grua. Kemi plotë raste, sëpse njëri ju njetën e përdiqme, është njëri, pra njetën familjarë, mbetet njëri. Dhe a ishë, rëdi Allahu anha, ka qenë ajo e cila ka trasmetu gjithë shka në lidhje në raport me Profetit Muhammed Sërallahu Ali u Sërlem dhe i dhe në gjëra që në sot i konsiderojmë dhe më thonë si të turpshme. Profeti Muhammed Ali i Sëradu e Sëram duke patur dhe diferencë moshë me zonjën e nderuar, me adresën dhe titullin e nderit, unë të të quaj e është titulli i ndershmëris, titulli i ndershmëris, duke patur një diferencë moshë, nuk lejon të të ndikon të në raportet e tyret përdiqme. Ndaj profeti Sërullahu Ali i Sëllem është transmetuar, dy raste, dy raste dhe më thënë të cilat janë të reguar, pa të mund tjenë edhe më shumë se sa dy, ku garonte me a ishen rëdi Allahu anha, pra vraponte me të, 
në shenjë dëfrimi, pra për të dëfry, ku herë në parë Aisha radiallahu anha ja kalon, ndërsa pas disa kohësh, në herë në dytë, ishte profeti Ali Sëradu Sërama i cili ja kaloja saj dhe i thotë oja ishe i eshtë ndoshur, pra nuk kemë fuqi të vraposh si më parë. Apo në qastet ku profeti Muhammed Ali Sëradu Sërama ndodhe i në gjami, ndodhe në gjami në ditë gësimin, në ditë bajrami, dhe i thotë oja ishe a ke në të shirë të shofësh akrobatët të cilët po luajnë, dhe më thënë, numrat të ndryshëm në gjami, po thotë i dërgumi Allahot dhe e mori profeti Ali Sëram e nëzori në mesin e njerës dhe kuptohet, sëpse nuk ishe dhe nuk duhet kuptohet kjo se islami është një izolim për gratë. Islami jep vendin që i takon në bretreshës, në bretreshës së zemrës, jep asaj në bretërinë e saj, po zidën që i takon në shoqëri. Nuk duhet kuptohet si një izolim, nuk duhet kuptohet dhe më thonë se bashkëshortja duhet jetë një robot, këtë bëje dhe këtë mësë bëje. Absolutisht, nuk ka lidhi islami me tila veprime, këto janë keqë kuptime. Islami e për normat dhe regullat duke përshtatur me natyrën e femrës dhe je për to drejtsin më sakë që sa barazin mi disë mashve dhe femrës. Dhe më thonë barazia e cila kërkohet ose barazia gjinore, islami e je barazin gjinore, por e jep në formën e ti. Pra, si në përgjësi dhe punës, mashkulli me fizikun e ti, dhe më thonë, është i obliguar të punoj më shumë nga femra. është i obliguar të punoj më shumë nga femra. Tjetë më shërbëtor për femra. Tjetë më shërbëtor për femra. Dhe në rastin konkret, pra, a ishe e rëdi Allahu anha, që ndronë, thot, dhe vura e mështeta kokën, apo faqen time të kësupi për i gamberit, a dhe i sëdam. Thot dhe që ndrova duke shiku dhe më thonë të ja aish, në formë për gëdhelije, ajo e ka emrin aishe, ja aish, pra e për gëdhelte, a dëshiron të që ndrosh mua, apo të shkojmë në shpi? Jo, thotë i dërgumi Allahu, du të shikoj. Thotë a ishe, rëdi Allahu, anha, thotë nuk kisha asë një dëshirë për të shiku. Absolutisht, asë një dëshirë nuk kisha për të shiku. Thjesht doja të tregoja njerëzë, se sa shumë dënë mu profeti sëllallahu alihu sëllam. Se sa shumë dënë mu profeti një shprejhe e lidhjes të tyre, një shprejhe të dëshuris, dhe edhe në publik, dhe edhe në publik, në është të në sot i konsiderojmë si gjërat të mdhaja. Mirë, për profeti Ali Sëradu Sëram, ishte njëri i thjesht, ishte mësus, dhe duhet jetë mësus. Nëse sot, po flasin rëthqenit romantik, e tjera më radhë, nono dhe baba e romantës ka qenë profeti Ali Sëradu Sëram. Dhe dukohëm i më të, nuk do të ke, pra femra është ajo kryesë cila ka nevoj për gjuhën të ndë të ambëll, ka nevoj për gjuhën të ndë të ambëll, ka nevoj për afrimitetin të ndë, pra ti ta afrosha të, ndaj dhe profeti Ali Sëradu Sëradu, ta kuptosh akuma pa folur ajo, ta kuptosh në vëprimet e saj, këshu e ka dëshirë në saj, ndaj profeti Ali Sëradu Sëradu i thot, oja ishe, unë thot ty të kuptoj, se kur nje e zemruar me mua, dhe kur nuk i e zemruar, thot si o i dërgumi Allahot, thot kur i e zemruar me mua, nëse të pytesh për diçka në qoft po hore, apo më hore, më huse, ti thu, la o rabbi Ibrahim, jo pasha Allahon, zodin e Ibrahimit, ndërsa kur i e knajqur, dhe më thonë, nëse je normali me mua, thu, jo pasha zodin e Muhammedit, dhe më thonë, unë të kuptoj ty në veprimet e tuja, profeti Ali Sëradu Sëram zbrisa në nivelin e saj të moshës, po flasim pra, duke qenë se ishte gojama, rese sa profeti Ali Sëradu Sëram, deri dhe në përgdheli, pra në termet të cilat i përdorte me të, ja humejra, o bardhoshja ime, më thënë o bardhoshe, pra ishe a rëdi Allahu anha, është quar se ka qenë bardhoshe, po ajo bardhësi e pëlqyshme të njerëzit, dhe më thënë, shohim njerëzit sot që frekuentojnë plajët, apo rezet e dilit, apo banjot e ndryshme për të marrë një njërë lëkure, një njërë lëkure, pra njerëzit e bardhë, për të marrë një njërë lëkure atë, a ishe a rëdi Allahu anha e kishte naturale për i të madhit zot. Raportet e tyre, pra, ishin raporte perfekte, ishin raporte që herëherë mund të kishte dhe gricje, pra ka dhe probleme, jetë bëshërtore, nuk duhet kuptohet jetë bëshërtore, vëdhëm si mjallë të tjere më radhë, e kanë pyta ishen rëdi Allahu anha dhe i kanë thonë, si ka qenë profeti Ali Sënam në shpi? 
Ka thonë profeti Ali Isratu Selam në shpinë e ti, ka qenë si njerëzit e tjerë. Do të tregon të normalitetin, ndërsa unë personalisht do të thoja që profeti Ali Isratu Selam në shpinë e ti ka qenë si askush tjetër. Si askush tjetër. Kush prej nështë sot? Shembul perfekt për të ndjekur nga nështë sot dhe mi disë raportëve të tyre. Kush prej nështë sot? Nëse e supozojmë dhe i duhet të ndrejsh robën e ti, pra ta qep robën e ti, merë dhe i qep e të. Nuk po themi e kurosin e tjera më radhë, nuk po flasim rrëth këtyre punëve që ne i kemi konsideru se këto janë punët e grave. Se ku njerëzit e marin të më thonë këtë dëllim, këtë ndasi, se kjo është pun grash, dhe kjo është pun burash, unë nuk e rrita kuptoj. Thot profeti Ali Isra mërëtë dhe qepte robën e ti, qepte apo riparon të shapkat e ti, apo sandalet e ti, bëndën dhe një pun e cila mund të ishte e vështirë dhe më thonë për mu. Profeti Ali Isra dhe Isra më bitë gjitha dhe më thonë ishte një bashkëshort i cili dëshiron të të ndërton të jetën e ti, nuk do në të të shkatron të ato. Në dim që profeti Ali Isratu Seram nuk ka patur fmi preja ishës, preja ishë nuk ka lindur, si kurse shumë gra të tjera të ti. Mirë po, për sëri, për respekt, profeti sërëllohu Ali Osellem i thrisë të asaj, umë Abdilla, dhe me thënë nëna Abdullajt, kur nuk ka pas fmi a ishë radiallahu anha, dhe pëse është tjerë me këtë emrë, dhe pëse ka qenë njëndër transmituset më të më dhaja, të hadithëve të profetit Ali Isratu Seram, një gru e ditur, kemi rastin, dhe më thënë një rast konflikti, pa i quim dryshe, ku a ishe e radiallahu anha, kishtë radhen, pra shikoni, shikose se qëfar knejësie jetonin, dhe për jetonin, kishtë radhen që të gatuan dhe për profetin Muhammed Ali Isram, të drekon dhe të kaj, i për profetit Ali Isratu Seram, kishtë drekuar të kënjë tjetër bashkëshorët e tija, kur vjen, vjen bashkë me shokët e di, dhe e i palati profetit sëllëllohu alihu sëllëm dhe më thënë ishte i gjithë e gjithë ishe një dhomë a ishte dhe dhomë gjumi dhe dhomë pritje dhe dhomë gatimi quje në të gjitha e gjitha ishte një dhomë dhe më thënë nuk ishte një njëri cili kërkon dhe dynjan kërkon dhe ahiretin kërkon dhe ahiretin dhe më thënë dhe gjithë më në kur pytej pytej a ishe e radiallahu anha rrëth raporteve ti se si ti përmirsonin njerëzit në jetën e përdiqme A ishe e radiallahu anha zemruar, duke qenë në prezencë të shokëve ti, e thynë atë tasin pjatën prej baljët e do më thënë, për të regu zemrimin e saj, po ishe bashkë me shokët e ti për e imaginon një veprim i tjilë sot. Profeti sëllullahu alim, se në vuri buzën nga zë për buzë që eshe dhe tha, le këtë garet unë mokum, e kapi që rëzia, bro, është njëri, pëse për kërkon ti ti zmëdër gjore, pëse për kërkon të ti nëzjerësh nga konteksti i asaj që quët bashkërtore, gjithë se cili ka vëndin që i takon. Ka pas rrasë ku a ishen radiallahu anha vinin të pysnin për pytje grash, pra për pytje grash, një burë është mësë nërmale i vjen turp të përgjigjet. U pysë të profeti Ali Islam në prezencë të saj dhe i thonë do e a ishe nësoj e këte, nësoj e këte, pra i vinë dhe zërt përgjigji më gjatë, pra ishte dhe besimi që kishtë të A ishja që kishë kryu të ka ishja radiallahu anha. A ishja dhe raportet e saj me profetin Ali Isratu Selam janë shembuli ideal për të ndjekur nga muslimanot, nga shoqëria nësë kërkon të bëj për para. Hoqë, a ishja radiallahu anha kisha dhe që si nga nga e diturit, si nga nga e moralit, si nga nga e siljes, për ndaj dhe shembuli konkret. Dëshironim të nga të regonit disa njarjet konkrete që e të regon a ishja këtë. Thot imam dhe hebiu rahimahullah, kur fletë rëthjetës e aishës, sëpse për flasim në aspektet e shkencës, në aspektet e vidurisë. Thot dihet që aishja ka qenë më ditura e sahabëve, më ditura dhe më thonë në një huri të përgjithshmes, ka qenë një ndër mëftit e sahabëve, që sahabët i pysnim pra pas dhekës e profetit Muhammed Ali i Seratu Seram, për shumë gjëra ka qenë aishja e pare e cila pytej për sjeldjet, për gjukime dhe për gjukime dhe më thënë. Thot imam dhe hebiu, thot unë nuk them që vetëm në mesin e sahabëve, po unë them aja është gruaja, më e ditur që ka pas dynjaja. E vërtetuar dhe më thënë, me diturit e saj ka qenë gruaja, më e ditur që ka pas dynjaja. Vinin dhe pytnin a ishen radiallahu anha rrëth mjekësis sa për njohëria ishe ka qenë një mjek e zonja, e qenë një mjek e zonja, 
madje ka, ka dhe recetat të veta, të cilat janë tre shgu të më thonë, nga veta ishe radiallahu anha. Kura kanë pyt, a ishen se nga i ke marë, do më thonë, këto dituri, ti ke pas qëndru në shpinë e profetit sallallahu alaihi wa sallam, ka thonë a ishe radiallahu anha, nga pytjet që i banin profetit, ose nga tregimet që ati i tregonin. Duke qenë se shumica e qëndrimit të profetit sallallahu alaihi wa sallam ishte në shtpinë e kësa i zonje, dhe pritja e miqve dhe pritja e vizitorve ndodhë të këtu pra, ishte një përfituse, ishte një përfituse nga jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Por ajo është shuar si një grua dhe voqme, është shuar si një grua askete, si një grua që thot profetit alaihi wa sallam, ashtu si kurse sahabët atyre dhe azjo nuk diskutohet. I mjafto në ishës, radiallahu anha, për të regu vlerën e saj, për të regu vlerën e saj, ku profeti sallallahu alaihi wa sallam këthehe nga një ekspedit u shtarake, dhe a ishë si kalon, dhe më thonë, i ikën karvani, ishë duke kryu një nevoj të sajën, ikën karvani, duke mës e vurë rej se nuk është në deve, lërgohen dhe gojë të liga njësën të flasin. Gojë të liga njësën të flasin, kur sahabiu ndëruar, Safwani, Safwani ibn Asal, e soli a ishen radiallahu anha, pra të cilën e gjeti që kishë qëndru aty natën, e soli njësën të flasin rrëth imoralitetit apo së është e pandershme. A ishen radiallahu anha nuk kishë gjuar asë gjën nga këto fjallë. Asë gjën nga këto fjallë. Si pasoj e një smundje, thot e pash se profeti alihi sëllam mori qëndrim. Pra nuk ishte më a i përgdhejlë si thot futaj dhe më thonë dhe më pyste si e a ishe ishte smur nuk ishte më a i profeti a lehi selami cili si lej mirë me mua dhe më thonë në maksimum për flasim pra për disa dit mund t'jesh njëri që si lejsh me bashkërë dhe në tëndë në formën perfekte për nuk duhet për disa dit ndaj shift të bësh veprimit të cilat mund t'i bësh në mënyrë të vazhdushme që mës të ndjej bëshlik në jetën e saj Më stragoj dhe ahabi mi disë raportit, sepse cila është arsye që mund ndryshoj si e lje dhe... Tamam, tamam, dhe më thënë, gruja ka nevoj vazhdimisht për ngrohëtsi dhe për afrimitet, dhe duhet jetë burë e i cili duhet t'ja ofroj më shumë gruës një afrimitet të tjela, ashtu si kurse bënë dhe profeti alej, se la me zonjën e ndëruar. Thotë mirë për në këtë qastë, vura rejtë se diçka ka ndryshuar një të në tonë. Thotë mirë për profeti alej, se la më nuk fliste, dhe kure mora veshtot, pra se qëfarë që rekullon, i kërkoj dhe i thëmë i dërguar i Allahut, mi e plejet shkoj dhe ta kaloj këtë smulli, këtë smundi, ta kaloj të prindrit e mi, thot dhe shumë nëllë, thot shkova të prindrit e mi, që ndrova dhe më thënë të prindrit e mi, thot dhe u thash atyre, pra ku e artë profeti a rejë sinam, u thash, a është e vërtet si i keni gju këto fjalë për mu? Po, thot, i ati pra e bu bekri, po i di, më i bi, thot, shfarë thoni ju? Shikot ani, një babë pesimtar. Ndodhë në troje tonë, që shumë njerës, dhe më thënë, e kalojnë cakun e tyre prinderor, i kap a i zemrimi, i kap a i nati, dhe thotë, fmija im nuk bënë vëki kur të bëjë i diçka të tjilë. Ti nuk mund të jeshë garant i fmijës tënë. Ti mund të jeshë garant i edukatës të cilën ja ke eduku, por nuk mund të jeshë garant se fmija jotë nuk mund të bëjë i diçka të tjilë. Mund të bojë, për dhe e sa tjetë në dynja dhe mund të ga bojë, është nërmale që njërë jetë ka bojë. Thote Bubekri, thote Allahu dhe i dërgumi ti e din më smiri. Thote Aishja, aty më ersu dynjaja. Thote dhe nëna dhe baba, mirë pra profeti a disen, për dhe nëna dhe baba, thote dhe nuk kisha gjumë, gjatë gjithë në atës vëtëm qaja, qaja, qaja dhe i luteja Allahu subhanehu e taala, dhe i sa vjen dita dhe profeti a lehi seratu selam të këndodhe i thote aty të kne, të këndodhe i thote aty të kne, thot, këndon dhjeta jetët të cilat i zbriti zoti i gjësis për që fajsu a ishen radiallahu anha dhe për të kritiku muslimanët të cilat ranë prej hipokritve të cilat e shpifën këtë shpifje dhe këtë akuz, thot, gjithë shka e kisha mendu, për kur nuk e kisha mendu se zoti i gjësis dhe shpalli kuran për të më shfajsu më pra, e prisja që Allahu me më të njitë vetë në përmjet profetit alihi seratu e selam, do të më shfajson, do të më përmejt fjallëve të profetit, dhe më thotë nona dhe baba jo ja ishe, e ja dhe falenderoj e profetin, i thash pasha Allahun, nuk falenderoj vetëm sa Allahun, as profetin dhe as juve, pra a ishi ty atatë cilët 
më lat në rrug, në më dyshë, pra nuk më akuzut, po asë nuk më mbrojtët, do të pasha Allahu, do të nuk, nuk ja dedikoj falenderimin tim, vetëm sa Allahu do të qeshi profeti së në Allahu. Një shemëli për kryer në rrasë situazët, Situata është të vështira ku kemi mos koordinim do është atë të njarjeve dhe nasilin probleme, por edhe njerëzit a afert nuk nga të nimojnë në këtë rrasë, edhe shpresët të Allahu dhe të vetë besimi duhet të jeti lartë. Po që ne do shkëputim për pak qaste, do rikëthejmë i sërrisht. Shikus të ndërruar shkëputim për pak qaste. Që kusë të ndërruar i këthemi në pjesën e dytë emisionit për të vazhduar bisedën tonë për një zonjë grua si që ishte a ishe radiala anha. Hoqë, disa veprat të a ishe së radiala anha më kërësoret që ajo i veproj gjatë profetsis, por edhe më pas. Thutë Allahu me më të njitë vetë, helje së të ujë lëdhine ja alemune o lëdhine la ja alemune, a janë të barabartë atë të cilët din dhe atë të cilët nuk din? Absolutisht. Vepra e parë, më më dhore të cilën e ka vepru me krenari dhe me dinjitet a ishe, radiallahu anha, është diduria në marje, në nëzënje, duke e mësuat nga burimi sigurt profeti Muhammed a.s. dhe në dhënje, dhe në dhënje. A ishe, radiallahu anha, përmenda dhe pak më parë që a ishte një ndër transmituaset më të mdhaja të hadithëve të profeti a.s. të hadithëve bazë, ka transmituar për të dymi, 210 hadithë nga profeti Muhammed sallallahu alihi wa sallam. Kontributi i saj në diduri ka rritur maksimumi. Në gjithë shka pëthuaj se është pyjëtur a ishja, si ka pas vepru profeti në këte, si ka pas qenë profeti këtu, rrëdhë dhe voqëmëri së saj, tregohet se me lërgimin nga kjo jetë profeti Muhammed alihi sallallahu alihi sallam, a ishja e radiallahu anha a gjeron dhe në mënyrë të vazhdueshme a gjeron të në mënyrë të vazhdueshme. Të regohet për a ishe në djëllahu anha ku një dit për i ditësh, Abdurrahman ibn Aufi, a i cili kish sahabiu inderuar, i cili kish marë për si për të investoj, apo të investoj, dhe më të të imaj në gjendje jetë e familje në profetit Muhammed Ali Sëradu Sëram, gratë të i dhe më thënë, thotë siel hisen pjesën e a ishe së radjëllahu anha, dhe nisë a ishja, Pra, ja kishë sielë për vetën e ti, pra këto janë tuja të e ishe, Abdurrahmani, trektari, madhë, Abdurrahmani, që dore e ti ishte vëtëm për të mirën, vëtëm për të dhënë, thë, to janë tuja të e ishe. Thotë shërbëtori e e ishe, thotë, nuk e ka zënë, do më thëmë, përëndimi e saj dite, nuk ngeli gjo, thotë, më në shpi, thotë, i ndau që të gjitha, i ndau që të gjitha. I thasho e e ishe, nuk kemi gjo për të ngrëm për iftarë, Ne vetë nuk kemi gjo për të ngronë, pra si kur të kishe lënë diqë ka, thotë po të më kishe kujtuar, do e kishe vëpruar, thotë një vepër tjilë, po të më kishe kujtuar, do e kishe vëpruar, pra ishte aqja e pasionuar, pas veprave të hajrit, pas veprave të mira, sa kishte nevoj që ti kush të prekujton të, a ishja është shuajtur për turpin e saj, e thash që a ishja është titulli i ndershmëris, nëse kërkon një femër të ndershme, jam i mendimi dhe më thënë se ajo duhet përmendet a ishja, radiallahu anha, jo vëtëm kajqë, për a ishja është shenje besimit, është shenje besimit të këte muslimanët, të mos besosh në dërshmërin e a ishës dhe të thotë të mëhosh kuranin, të mos besosh në dërshmërin e a ishës, radiallahu anha, të qënit të saj një femër me norma, dhe të thotë të hedhë është po është fjallet e profetit Muhammed sërëllahu alihi wa sëllem rrathsaj, pra është shenje besimit, a i cili nuk beson, në ndërshmërin e a ishës nuk duhet të pretendoj besimin, asë nuk duhet të pretendoj besimin. Shikon një shembul të ndërshmëris dhe turbit të a ishës radiallahu anha, në dim që në shtëpi në saj vdiqë profeti a lihi sëradu sëllam, nëse nuk do t'ishtë a ishë njëri u me i dashur, do më thonë, a bën vaki të vdiqë të profeti a lihi sëradu sëllam, ku thot a ishë thot, e ka pasur të mështetur kokën të këun, ka qeni mështetur të këun dhe aty thot ka dhënë shpirt, profeti së lëllahu a një usë nëmë. A bën vaki që zodi gjithësis, të lejoj njëri unë më të dashur, kryesën më të dashur, kryesën më të mirë, profeti Muhammed a një sëratë u sëram të vdesi të një femër imorale zotë në rujë. A bën vaki që profeti Muhammed a një sëratë u sëram të dërzojnë derin e ti, të dërzojnë dashurin e ti, të kënjë femër e cilë nuk e meriton, 
Kjo është akuzimi drejt për drejt i profetit Muhammed Ali i Seratu e Seram, se nuk në qenë nga profet në realitet për në paska qenë një gënjeshtar. U varos profeti Ali i Seratu e Seram në shtëpinë ti, pas ti u varos dhe bu bekri baba i saj, kur Umeri radiallahu anhu i kërkoj leje a ishës radiallahu anha, si kurse e kemi përmendur dhe në emisionin e Umerit, dhe ajo i lejoj shiko se që femëri ishte a ishja. Umeri ishte i vdekur, thot a ishja radiallahu anha nga dita në cilën është varos u meri në dhomën time, në shtëpin time, nuk kam qëndruar më pashami. Nuk kam qëndruar më pashami nga që më vinë të turpë, dhe më thënë se aty ndodhet, ndodhet një huaj. Kë ishte a ishja. Të njësësht dhe të flasësht për ndeshmërinë a ishës, thëmë se mbërën jeta jonë, të njësësht dhe të flasësht për dëshurinë që kishte për Allahon, për dërgumin e Allahot, për fejnë a Allahot, për përqimin e mesajit a Allahot, më baron jetë a jonë. Unë do të përmen dhe një shembul me djalin e motrës e saj, Abdullaj më Zubejrin, Abdullaj më Zubejrin, sahabiu në ndërum, do të kishë ndodhë një konflikt mi disë tyre, a ishe ishe shumë dorë lëshuar, ishte jashtë zakonisht dorë lëshuar, për nuk ishe shë përdoruse. Dhe këte kishë marë edukat nga profeti Muhammed Ali i Seratu e Seram, ku një ditë për i ditë është bënë një kurban, dhe shpërndan në gjithën dhe kishë mbetur një shpatull. Një shpatull të cilën e pëlqente profeti, pra kur u shjehet e këmishi pëlqente të u shjehet nga shpatulla. Shfar do që ti ishte ajo? Dhe i thot oja ishe, qëfar kam betë? Thot të i dërgumi Allahot kam betë vetëm shpatulla. Pra gjithën e kemi shpërnda. Oja ishe, thot, kam betë e gjitha përveshk saj shpatulla. Pra këte do të hamë ndërsa tjetërën, ajo kam betë për ne, kam betë se vapi i saj, kam betë shpërblimi për te. Pra ishe duku me këte, pse kërkon të kritikosh, a ishe në radiallahu anha se është dërë lëshuar, kur i jati i saj, a ishe rrit në shpina e bubekrit, i cili kur vinde ke profeti Ali Seratu e Seram dhe e pyse që faru ke lënë familjarve tu, a i thoshte u kam lënë atyre Allahun dhe dërgumin e ti. Pret për ja ishe së radiallahu anha që tjetë një femër, jo dërë shtrënguar për tjetë e matur, Asë mos e pritë dhe asë mos kërkot një shkatë të tjerë. Tu të regonë edhe edukatën që një prindë i e pëmijës dhe sielje që a i të regonë më pasë. Një femër dhe më thënë ka dy mundësi të bukura një jetë. Ajo merë edukatën të këprindrit e saj, por merë edukatën dhe të këbashkëshorti i saj. Në dyja rasët ajo ishte eduku nga njerëzit më bujarë. Dhe Abdullah ibn Zubejë radiallahu anhu ishte joko pratsë. Po dërshë të rënguar apo i matur, joko pratsë dhe ndodhë një konflikt në mes tyre dhe betohet a ishe radiallahu anha se ty nuk do të flasë më dhe ti nuk do të fudesh më të kunë. Pra ishte një loj akuze. Një dit për i dit është Abdullaj më Zuberi e kishte teze, ishte nënë e pësimtarve, por mbi gjitha ishte djetarja islamit, djetarja islamit, përdor një hile, përdor një marifet, një dredhi për të fute ka ishja. Shkon dikush për të pyt, pra shpia e saj ishte në mënyrë të vazhdushme, dhera saj ishte e hapur për pytje, për të marë përgjigjet e duhura. Shkon dikush për të pyt, dhe i thot, oja ishte, thot, jam i shëqyru, pra nuk i përmend që jam Abdullaj bin Zuberi, sepse a ishte ishte betu që nuk do të hyj, Abdullaj bin Zuberi. Thot, bujrum ti dhe miku jot, pra kush do që tjeni, bujrum thot dhe hyri, por duke qenë se midis njerëzve, vizitorve, kishte perde, pra nuk kishen nga të shihi a ishen në mënyrë të drejt për drejt, thot futët Abdullaj, e kishte teze, futët Abdullaj dhe e përqafon. Kure përqafon a ishe, i thot, dhe më thonë, nuk e dija, i thot të ti që është Abdullaj, nuk e dija se është Abdullaj, se vëllaj, nuk të ti kësha uru mirë së ardhin. Thot Abdullaj, thot, a shkon në teze, thot që në më së flasim me njëri tjetërin, thot mund të kërkoj të falur, thot mund kam po bëjnë Allahun, thot bëjnë tate të shlyon. Dhe nuk e di se sa robër liroj Abdullahi, dhe më thonë për tja shpagu betimin e saj, dëshuria që kishin për njëri tjetërin, dhe më thonë edhe në qasët kur mund të kishtën dhe një konflikt, nuk përkthehe në një natë që nuk duhet të mbaroj në sheku. Ishte ditë shka e rastit, njëri ti, njëri unë, gabova unë apo gabova ti, që rëndësi po ka, ti përktheje pasaj me një falje. Me rëndësishme është reagimi që bëjnë dhe zidhja e situatës që bëjnë. Por do të ndalimi hoqë të vdeke profetës e selem, ishë një humbje madhe dhe për a ishën radiallahu anha, si e përjetoj a ishëja? Normalisht, thot a ishë radiallahu anha, në ditët e ti të fundit profetë a ishë radu e selem, i cili jo u përpojqë, por ishte i drejt dejnë maksimum, thot, ku e kam radhën sonde, pra ku duhet që ndrojë? Thot, dhe pas i e bëri një gjëtë të tjilë për disa ditë me radhë, e kuptun, dhe më thëmë bashkëshortet e tjerë, dhe i thënë i dërgumi Allahot. A mos ke dëshirë të që ndrësh vetëm të kënjërë, pra ti e i lodhër, thot, po, thot, 
thot nëse nuk keq kupton e, nuk e merrni për të, s'ka më dëshirë të qëndroj tek Aisha radiallahu anha. Aisha përjetoj të gjithë fazën e jetës bashkërtore, përjetoj me profetin Muhammed Ali Islam për përjetoj dhe ditët e fundit, ma dje dhe ditën qëndroj jetë në krahë të saj. Vjen i vlaj i saj, vjen i vlaj i saj dhe në gojën e ti kishtë një mizvak, një furqë, dhe më thonë, dhe profeti Ali Islam shifte tek misvaku, të cilin ishte gjoja partë të cilin e përdorte. Profeti ishte kundra aromave të këqia, qofshin këto nga goja apo në trupin e ti e tjera më radhë. Edhe pse nuk ka pasur e ertë keqe kur profeti Ali Islam, edhe djersa e ti kanë transmitu se nëse përzihej me një parfum, djersa e profeti Ali Islam nuk ishte parfum më të mirë, djersa e ti. Thotë, o i dërgumi Allahu të mësket dëshirë dhe më thënë mizvakun, thotë dhe bëri me shenjë, pra ishte i lovë, bëri me shenjë që po. Thotë e mora, ja njoma, ja lava pra, thotë e zbuta në gojën ti me filimisht, thotë më pas thotë e zbuta dhe në gojën e profet, pra ja lava dhëmbët e ti dhe i sa më bëri me shenjë që bëllë, pra u knajqa, normalisht ishte një humbje madhe. E si mështi ishte një humbje madhe ku transmiton e ishe radiallahu anha dhe thotë, nëse pijen nga ndo një enë, thonë të profeti sëllallahu alaihi wa sëllam, oja ishe nga kepi, thotë dhe vendosë të buzën e ti, aty ku unë kishe vendosur buzët e mija. Bashkëshortes nuk i duhet fshehur dëshuria që ke për ta. Kjo nuk duhet përkthehet në një robërim, pra që të kalojnë kompetencët e qiftit, të kalojnë kompetencët e tyre, absolutisht, por nuk duhet fshehur dëshuria, duhet shprehur dëshuria. Ashtu si kurse ishte profeti Ali Islam. Dhe nërmalisht ishte ditë shka koma më vështir për a ishte në radiallahu anha, të humbiste një riun e tjil, një riun i cili e kishë gjallëruar, një riun i cili ishte shkaktari që a ishte radiallahu anha të arrista aty ku arriti, dhe më thonë në jetën e saj. A ishte radiallahu anha me lërgimin e profetit Muhammed Ali Islam nga kjo bot, nuk u bë një femër, thonë dryshë, dhe më thonë që të jeton të vëtëm pikëlimin, Por këtë piklim ajo e shprehu në sakrific, në mund, në derdje të mundit, në mësim të fesë Allahut, nuk kurseu asë një dit, nuk kurseu asë një dit për të mirë. Ma të jepati dhe raste ku ajo kishtë edhe qëndrime në politikat të ndryshme, pra ishte faktor në dryshus në politikat të ndryshme, a ishe e radiallahu anha, pra nuk ishte një femër e cila mbyllej në shtëpi dhe vëtëm kaqë, ishte një femër e cila ishte faktor, e përjetoj me dhimbje, e përjetoj me dhimbje, po kruptoj dhe nga mësimet që kishë marrë nga profeti Ali Sëradu Sëram, se dhimbjen të cilën po e përjeton, duhet të përkthej në përqimin dhe përcilin e mesajit të profetit Muhammed Ali Sëradu Sëram. Dhe pa dëshim në në besimtarve këtë bëri duke përshuar mësimet që kishë marrë nga profeti Sësëllem, por duhet që ndrojmë edhe të këvdekja i ishe Sëradi Allah Nha, si ishte e vdekja e saj? Si shdo gjë e gjallë, edhe a ishe do të vinte dita që du të lergohe i për i kësa i bonë ishtë lërgu, epse jo kur ishtë lërgu profeti Muhammed sëllallahu alihi wa sallam. Por edhe në vdekin e saj, a ishe ka të regu mensurin, ka të regu vigilencen të urtsin e saj. A ishe, si kurse e Bubekri, si kurse e Umeri, si kurse a Liu, si kurse vet zotria inderuar profeti Muhammed alihi sëllallahu alihi wa sallam, ka në druar jetë në moshën 63 vjeqare. Ishtë e viti i 57 ose i 58 vjeqare, i hijjretit, pra emigrimit të profetit Ali Sëradu e Sëram nga Mekeja për në Medine, dhe ishte muaj i Ramazanit, pra ishte Ramazani ati i viti, ku a ishe në moshën 63 vjeqare, smuret dhe ndron një jetë, por dhe në qastet e fundit, kemi një veprim që të regon vigilencen e kësaj zonjët ndëruar, që zoti mës në lejoft, të mos përfitojmë nga diturit e saj, nga shembujt e saj, nga jeta e saj dhe nga jo që farë nga transmiton nga i tashmi zotit së lullahu ani o së nëm. U së mur dhe nuk qëndroj për dit të tëra, pra nuk qëndroj, qëndroj vetëm pak, dhe la manet, la manet, që të varroset në bëkije, pra në varrezen buz gjëmisë të profetit ali i sëratu së nëm sot, në është atëherë di pak, di qka pak më lërgë pra nuk tha që më varros në këtu, ku është i varros dhe profeti Ali Sëratu Sëram dhe dy shokët e ti. Arsyja, 
që edhe njerëzit të jenë, do më thënë, këtu janë vërrosur burra, mu më vërros një të ku janë vërrosur gjithë musimanë. Dhe edhe këtu dha mesajin e saj. Edhe mesajin e saj, duke dhe më përësit e saj të fundit, si një zoj e ndershme, si një zoj që kur u pyt profeti a dhe i sëra, du e sëram, që kush është njëri u me i dashur për ty, nga amri për një lasë, tha e bubekri. Tha po nga femre, tha a isha, redi Allahu anha. Apo kur tha fodlu a isha ala nisa, ke fodli thëridi ala sa i rrët taam, vlera ishes ndaj gravet tjera, është si vlera e qullit, ndaj ushimeve të tjera, ndaj ushimeve të tjera. Pra, a isha ishte një melhem, një merhem për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e nërmadishtë edhe i për të, dhe zotë i cili u amundsoj të bashkohen këtë dynja, pa dyshim që u a ka bërë risk dhe i ka mundsu që inshallah të bashkohen në gjennet që të dy dhe në lusim zotin që në në bashk me ta të bashkohemi në gjennet e të lartë në gjennet e fërdojës. Hoqë, në dërrisht të të mësosh për këto njërez është një motivimi matë dhe për të qenë një shembol në shëqëri. Allah është përbleft hoqë për këto minuta që folëm për a ishë në radi Allah anha. Që ku është të ndërruar, Allah është përbleft dhe ju, lusalon të kemi përfituar nga shembuli dhe kontributi a ishës në radi Allah anha. Ne do të akojmë në emisionet e radhës, dhe e atëherë, esselamu alikum.